leden jsme začali přitvrzovat. Celý leden, celý leden se jede tvrdá, nebo jede se fíza, kondice, pěkně postupně přituhovat, utahovat smíčku vlastně v té kondici, taktéž i ve sparingách, tvrdší sparingy, přesnost, hravost, pohyb, všechno to, co prostě se bude pouštět do zápasu tak teď právě je možnost si to vyzkoušet naplno, než to potom v únoru budeme, budu už dolaďovat jenom na lapách, stínovat si a dojíždět to prostě v už takových spíš jako nácvicích, které prostě už budou v mý reží především. No. Takže teď prostě je tam ta challenge toho, co chci, do, co chci udělat v zápase, jaký je plán s mým týmem, vlastně, co, co budeme dělat v zápase, tak toho se držet na tréninkách uh, a hlavně brát si po naučení prostě schyb ze sparingu a posouvat to, posouvat to, prosazovat to, co bude v boji. Prostě, no. To, s čím jdeme do boje, tak teď prostě s tím pracujeme nejvíc. že těch kempů už mám za sebou pár a ono tam až tak věcí, co by jako mohlo překvapit, až tak není. A dá se říct, že světový, nebo ne světový, ale sparring partnery na úrovni, na světový úrovni, tady se ženu. Svoláme Prahu, svoláme tady lidi, co jsou v Brně, svoje sparring partnery, všechny vlastně ty topky, co tady jsou, tak to je, to je tým, který prostě to jsou lidi, kteří uh, kteří vám úplně bohatě stačí. To jenom, jenom na mě, jak si to udělám, jak, co s trenérama si řekneme, že je, že je třeba plnit. Jsou tady, mám tady super sparring partnery, kteří tady teď byli. Michal Martínek, kdo tam byl? Melon, Matě Peňáz, Andres, od nás JJ, Andrej Kalašník. Prostě kluci všichni, kdo dojeli a vlastně snaží se mě dělat toho soupeře, stylu vlastně toho rejese. Každý má svůj styl, ale od toho jedeme prostě pak ty nácviky ke konci, který úplně dolaďujeme čistě na, na, na ten moment toho zápasu. Ten Matěj mě vlastně teď hodně v těch nácvicích, nebo v nácvicích i v těch sparingách dělá dobrýho sparring partnera, protože má dobrý, má super postoj a má otočený guard, stejně jako Reyes a na tady tyhle ty věci se musím přizpůsobovat, s těmahle věcma musím já pracovat a za to jsem prostě rád, že tady lidi tohohle typu mám a naopak zase já věřím, že sparingy se mnou jim taky dají prostě do, do, těch, do těch tréninků dost, protože uh, myslím si, že je nesparu tak jako nikdo tady z těch lidí, St si jako myslím tím stylově. V této přípravě je to trošku serandovní, ale ta, totálně jsem rozbil ten styl. Totálně jsem, ne rozbil ten styl, který, se kterým jsem šel do toho prvního zápasu, ale upgradeoval. Absolutně jsem zapomněl, zapomněl, nebo musel jsem nechat zaniknout toho Jirky, který, který šel do zápasu, do prvního zápasu v UFC, protože vím, že to, takový postup by, by v tomhle zápase s Dominikem Reyesem absolutně nefungoval, ale ponechávám tam jenom část a tu 
libovolně aktivovat v sobě ten styl, který jsem měl vlastně v tom prvním zápase, ale upgradeovat ho na totální profesionalismus, kdy prostě fakt nemůžu si dovolit v tomhle zápase schytat ani jednu fatální bombu, prostě jako nějakou přesnou bombu. Takže můj styl zase v této přípravě absolutně zase měním, přizpůsobuju danému člověku a hlavně i, i, i sám sobě. Protože to bylo dost, dost vyčerpávající styl. Já jsem, já jsem myslel, že nemáš vůbec kránč. To bylo úplně to 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 kostí. Říkal, zdar si jednáš kátek. Si všim, že to je tvrdý. Já jsem si, že to bylo tím. V přípravě teď uh, už um, a můžu říct, že jsem za to rád. Už, ne, už tam není taková ta uh, takový to plnění toho plánu úplně do puntíku té přípravy. Ale variabilně to s trenérama konzultuju každý den, každý trénink a podle toho se přizpůsobujeme vlastně ty tréninkové dny, kdy je potřeba fakt zamakat a kdy je potřeba prostě trošku zvolnit, tak se na to nejen silový tréninky se posunou, dynamický tréninky se posunou, nebo přehodí se to, nebo se udělá tvrdší trénink zrovna v ten den, kdy je ta power the best. Takže můžu říct, že tahle ta příprava je právě tady v tomhle tom variabilní taková, že, že se přizpůsobují, přizpůsobují se uh, i potřebám toho svého těla. Už, už na něj nekašlu úplně na, na to tělo a dávám mu taky prostor spočinout. Na regeneraci nejvíc jednoznačně sauna a studená voda. Sauna, studená voda a hyperbarická komora v nás léčí. Tam to to teď jsou tři věci, které tři věci, který Saunu a studenou vodu už jedu několik let a to mě pomáhá nejvíc. Tu hyperbarickou komoru jsem do toho teď nově dal a je to, je to super věc. Musím říct, že, že regenerace, regenerace je, jak kdybych do sebe šil všechno možné. Tak snažím se spát minimálně 8 až 9 hodin každý den, což je, což je minimální čas pro dobrou regeneraci. Vítězství!